ஒன்றுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் பெரியவர்கள் புகைப்பட நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் மொபைலில் இப்போ வீடியோ எடுத்துருக்கிற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் இப்போ லைவாக போயிட்டு இருந்தோன்னா அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற அன்பான ஃபேன்ஸ் உலகம் பூரா இருக்கிற அன்பான வெல்விஷர்ஸ் சகோதரர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் ஒரு வருஷம் ஆயிடுது அடிக்கடி மீட் பண்ண முடியல வருஷம் ஒரு படம் தான் பண்ண முடியுது எல்லாருக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் எல்லா கனவுகளும் இந்த வருஷம் இன்னும் பெட்டராக இன்னும் அழகாக நிறைவேறட்டும் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்துட்டுருக்குது அதனால் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து அடுத்த ஒரு பயணத்தை தொடர இருக்கிற ரஜினி சார் அவர்களுக்கும் கமல் சார் அவர்களுக்கும் விஷால் அவர்களுக்கும் அவங்க எல்லாத்தோட வரவும் நல்வரவாக இருக்கட்டும் எங்கெல்லாத்தோட நிச்சயமான எல்லாரும் அவ்வளோ கவனமாக அவங்கள பார்த்துட்ருக்கோம் எல்லாத்தோட ஆதரவும் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு கொடிய நிற்கும் அதை நான் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அண்டு இப்போ இந்த விக்னேஷ் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எப்படி எனக்கு ஒரு ஒரு டைரக்டரும் ரொம்ப முக்கியமோ என்னோடய கரியருக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ அதில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ இந்த மாதிரி ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு படங்கள்லாம் வந்து நிறையா நல்ல படங்கள் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் தைரியமாக சொல்ல முடியும் அதுக்கு நிறையா இயக்குநர்கள் நிறையா ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே காரணமாக வந்திருக்காங்க ரசிகர்கள் நிச்சயமாக காரணம் வந்திருக்காங்க பட் கூட இன்னும் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஞானவேல் ஞானவேல் தம்பி பட் என்னோடய கரியரில் கூட என்னை பார்த்துக்கிட்டோம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் வந்து அதுதான் முதல்ல இருந்திருக்கு நிச்சயமாக ஞானவேல் அவர்கள் அவர்கள் சொல்லலாம் ஞானவேல் செலக்ட் பண்ண விஷயங்கள் அறிமுகம் எனக்கு கிடச்ச சில டைரக்டர்ஸ் எடுத்த முடிவுகள் எல்லாமே கரியரில் முக்கியமாக இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து இந்த ஒரு சந்திப்பு நகழ்ந்தது நான் விக்னேஷ்வன் அவர்களை பார்க்க போகிறேன் அப்படிங்கும் போதே வந்து ஹரி சார் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து விக்னேஷ் கூட ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹரி சார் சொன்னார் ஏன்னா எல்லாமே நான் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் உடனே வந்து அவர் பாசிட்டிவாக உடனே ஆரம்பிச்சார் சார் இன்னும் கதையை கேட்கல சார் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க ஒன்று கரெக்டாக இருக்கும் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு ஹரி சார் சொன்னார் அப்படி சொல்லவே மாட்டார் அவர் வீக்லியும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் போகணும்னு சொல்லும் போது தம்பியிலேருந்து தங்கச்சியிலேருந்து வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம எல்லாருக்குமே வந்து அவரோட பாட்டுகளாக இருக்கட்டும் ஒரு டைரக்ட் பண்ண ஃபில்ம்ஸாக இருக்கட்டும் அவரை சுற்றி அவர் பண்ணுற ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவ் விஷயமும் வந்து எல்லாருமே போய் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்குது ஸோ கதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எப்படியாவது அடுத்த வருஷம் அது அடுத்த வருஷம் ஏதாவது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முதலையே வந்து ஒரு மைண்ட் செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நான் ஏற்கனவே ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் பட் அது வந்து நான் ஐ திங்க் விஜய் சேதுபதி அவர்களுக்கோ சிவகார்த்திகன் அவர்களுக்கு நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அது சிறுமா செட் ஆகுமான்னு தெரியல பட் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞானவேல் அவர்களும் விக்னேஷ் அவர்களும் இந்த ஐடியா சொன்னாங்க இது ஒன்று ஒரு உண்மை சம்பவம் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஒரு ஓப்ரா ஹைஸ்டுண்டு ஒரு உலகிலே பெரிய ஒரு 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 விஷயம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் நடந்துச்சு அது அந்த ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட்டை தான் வந்து ஸ்பெஷல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து படமாக்கியிருப்பாங்க நீரஜ் பாண்டே அவர்கள் வந்து பழக்கம் அறிமுகம் நாங்கள் பேசிகிட்ருக்கோம் அதே டைமில் தான் வந்து இந்த படமும் வருது இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே நான் வந்து உட்காடுறேன் ஒரு டிஸ்கஷனில் பட் அந்த கதைக்குள்ளேயே போகலை விக்னேஷ் அவர்கள் எடுத்துகிட்டு போன ரூட்டே வந்து டோட்டலாக வேறு 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 ரூட்டாக இருந்துச்சு ஏ என்ன முதல் மீட்டிங்லேயே இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படியே ஆடிட்டு இருந்தது அதுதான் வந்து என்னோடய இந்த ஒரு ஒரு வருஷம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதுலேயும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு விஷயத்தை தாண்டி வந்துடுறோம் திடீர்னு வந்து ஒரு நாட்டை காப்பாற்றுறோம் அடுத்த ஸ்டேட்டை காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு ரொம்ப பெருசு பெருசாக ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டு இருக்கும் போது திரும்பி ஒரு ரிவர்ஸ் கியர் போட்டுட்டு ஒரு ரூட்ஸ்க்கு போனோம் அந்த திரும்பி வேற வந்து அப்படி யோசிச்சு பார்த்த மாதிரி நினச்சி பார்த்த மாதிரி தான் எனக்கு இந்த படத்தில் பார்க்குறேன் நான் லைட்டாக எங்கேயாவது கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கரெக்டான ரெஃபரன்ஸ்னு நான் எனக்கு தெரில பட் கொஞ்சம் சாயல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த முந்தின படங்களில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம்னு பார்த்தா நிச்சயமாக சத்யா நான் சொல்லுவேன் வறுமை நிறம் சிகப்புன்னு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஷேட்ஸ் வந்து எனக்கு அவரோட நரேஷனில் அவரோட எழுத்தில் அவரோட டயலாக்ஸில் சில சில மூமெண்ட்ஸில் வந்து எனக்கு கிடச்சிது
ஸோ வை நாட் அகெயின் கோ பேக் ரீவிசிட் தோஸ் டைம்ஸ் அப்படின்னு தோணும்போது எல்லாமே அழகாக அமைஞ்சு வந்துட்டே இருந்துச்சு ஒரு படம் ஃபஸ்ட் டே மீட்டிங்லேருந்து தானாக சேர்ந்த கூட்டம் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் சொன்ன உடனே எல்லாருமே வந்து யாருமே ஒருத்தரும் கூட இல்லை யோசிங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் வந்து அதுக்கு ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஸ்மைல் அந்த படத்தை டைட்டில் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணாலும் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி தான் வந்து இந்த விஷயம் ஆரம்பிச்சது நான் கூட சேர்ந்த டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் எப்படி விக்னேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன் நான் சொல்லணும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் என் படத்தில் எல்லாத்துலேயுமே நான் கோபமாக இருப்பேன் நிறைய கோபமாக இருப்பேன் இந்த படத்தில் வந்து கோபமே இல்லை சார் எதுக்கு சார் நம்ம கோவப்படணும் கோ கோவம் வேண்டாமே சார் அப்படிமா எனக்கு அது எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு டைலாக் டெலிவரியிலேருந்து ஒரு விஷயத்தை கோமா அணுகிறதுலேருந்து வேண்டாமே சார் அது வேறு மாதிரி ஆப்போசிட்டாக பண்ணலாமே அப்படிங்கும்போது எவ்ரி டே வாஸ் அ நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டைலாக் டெலிவரி பேசுகிறதே வந்து சில டைம் நான் ஸ்டக்காக நின்றுருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க எனக்கு நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி நல்லா பேச வரல அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அதுக்கப்புறமா நான் பேசியிருக்கேன் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் நிச்சயமாக நான் பார்க்குறேன் நிறைய ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் உண்மையாக நம்புகிறேன் அது தியேட்டரில் ஆடியன்ஸ் பார்க்கும் போது இருக்கும் இப்போ ஞானங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரைவேட் ஸ்க்ரீனிங்லாம் நடந்துச்சு அவங்க பார்த்தவங்கலாம் இப்படி தான் அவங்கள பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பழைய சூர்யா ஒரு வாட்டி பா மறுபடியும் பார்த்த மாதிரி இருக்குது நிறைய ஃபேவரட் ஃபில்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இந்த சூர்யா ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து இந்த படத்தில் எங்களால் அதை பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அது முழுக்க முழுக்க அது வந்து விக்னேஷ் சிவனோட ஸ்டாம்ப் தான் அது அது அவருக்கு தான் அது அது போய் சேரும் லுக்கில் இருந்து என் ஃபீட்பேக்ஸ் உங்களை மாதிரியே ட்விட்டரில் எப்படி நோண்டிட்டு இருக்கீங்களோ எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே அந்த மாதிரி அப்பப்போ வந்து முக்கியமான ஃபீட்பேக்ஸ்க்காக நான் எதிர்பார்ப்பேன் பார்த்த வரைக்கும் சாங்ஸ் ஆகட்டும் போஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும் இந்த படத்தை பற்றின வந்த விஷயங்கள் அத்தனையுமே ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கு ஒரு ஃபெஸ்ட்டு மூடுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபில்மாக இருக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஒரு பண்டிகை தினத்தன்னைக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு படம் எப்படி இருக்கணுமோ தியேட்டர்லேருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபில்ம் வந்து விக்னேஷ் கொடுத்துருக்காரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் இல்லையா சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் லிக்கர் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அந்த காடே இந்த படத்தில் வராது அப்படி ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து தனியாக சென்சார் ஆஃபீஸர்ஸ் கூப்பிட்டு வந்து விஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஏ இந்த மாதிரி காடு போடாமல் ஒரு படம் ரொம்ப நல்லாச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏராளமான விஷயம் சொல்லலாம் நிறையா ப்ரெஷர் இருந்திருக்கு அவருக்கு அது எல்லாத்தையுமே அமைதியாக ரொம்ப மெச்சூர்டாக ஸ்கூல் பேக் போட்டுட்டு போன பையன் தான் பட் நிறைய மெச்சூர்டாக நிறையா மூமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஐ ரியலி விஷம் ஆல் ஆல் சக்ஸஸ் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு சீனியர் ஆக்டர் வந்து ஒரு யங் டேரக்டர் டைரக்ட் பண்ணும் போது வந்து அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அவங்கள பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுருக்கு ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஃபிலிம்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியும் எனக்கும் அப்படியான ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மையாக இருந்ததுனா தியேட்டர்லேயும் வந்து அதே எக்ஸைட்மெண்ட் அதே சந்தோஷங்களை வந்து பார்க்குறக்காக நான் காத்திருக்கேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு படத்தை ஃபஸ்ட் டே தியேட்டரில் போய் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு டென்ஷனில் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் நான் போவேன் பட் இந்த படத்தை ஃபர்ஸ்ட் டே போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையோடு இருக்கேன் தினேஷ் பற்றி சொல்லணும் இப்போ ஆரம்பிச்சதுனால நான் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் நான் டூ தௌசண்ட் எயிட் வாரணமாயிரம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ஷூட்டில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து எல்லாமே கிராஜுவேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க கோல்டு மெடல்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் மெடல் போட முடியுமான்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க நான் அஃப்கோர்ஸ் போகிறேன் அப்படின்ட்டு டிரெக்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேமராமேன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து கோல்டு மெடல் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கலாம் பட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து ப்ராப்பர் டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறது முக்கியமான படங்களை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகலாம் ஒய் நாட் ஒரு ஒரு நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு பிஎன்டியில் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஒர்க் பண்ணேன் அதில் வந்து என் எல்லாரையும் பார்க்க முடிஞ்சுது ஒரு லைஃப்பில் இது பண்ணலாமா வேண்டாமல் ஒரு
கிரணும் வந்து எனக்கு நேருக்கு நேரில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் எனக்கு அறிமுகமான முதல் படத்தில் எனக்கு ராகவன் சார் கூட ஒர்க் பண்ண கிரண் வந்து எனக்கு மறுபடியும் ஏன் தெரியல இவ்வளோ கேப் ஆகிடுச்சு ஆர்ட் டைரக்டர் கிரண் கூட மறுபடியும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறக்கு வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது திலிப் மாஸ்டர் சொல்லணும் ஒரு சின்ன ஃபைட்டு தான் பட் தீரனில் எப்படி பண்ணியிருந்தாரோ அதே மாதிரி வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் அனிருத் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு ஒரு எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே பார்த்துட்டீங்க சாங்ஸ் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ளே ஒரு மியூசிக் ஸ்டுடியோக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் தான் அது பட் அதுக்குள்ளே அவங்க க்ரியேட் பண்ணுற மேஜிக்கை எல்லாருமே நேரில் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது அவ்வளோ எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இது பண்ணிக்கலாமா அது பண்ணிக்கலாமா இது நல்லா இருக்கும் சொல்லலாம் அதுதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்பான்டினியஸாக என்ன விஷயங்கள் வருதோ அது அப்படியே டப்பு டப்பு டப்புன்னு ஓகே ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு பட் அது ஒரு மேஜிக் க்ரியேட் பண்ணுது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா எப்படி எனக்கு ஹேரிஜர் சார் ஒரு ஆல்பம் ஹிட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாரோ அது மாதிரி இப்போ மறுபடியும் வந்து எனக்கு டிஎஸ்கே ஒரு ஆல்பம் ஹிட் ஆக்கின அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் இப்போவே மியூசிக் ரிவியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக எழுதிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கும் ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் மேக்கிங் TSK album a, a, a big uh, hit. Um, Shrikar Prasad sir, I thank you very much. I have been working on that. So every, every technician, Thamara uh, Madam, all the technicians, all the assistant directors, are 24-7 work. Now, I have been working on that. I have been working on the assistant directors, the assistant cameramen, and I have been working on that. So, I have been working on that. I have been working on that. Ramya Krishnan, man. பாகுபலி செட்ல இருந்து அப்படியே வந்தா என்ன ஒரு பிரம்மாண்டம் இருக்குமோ ஒரு பிரமிப்பு இருக்குமோ அப்படிதான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் அப்போ கண்ணிலே மிரட்டுவாங்க பக்கத்துல நின்றுட்டு இருப்ப ஐயோ அப்படின்ட்டு இருக்கோம் பயமாவே இருக்கும் இவங்க இவ்வளவு பண்றாங்களே நம்ம எப்படி நம்ம ஈக்குவலா பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன படப்படம் கூட மனசுல இருக்கும் பட் ஷூஸ் வெரி வெரி குட் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து நாட் ஈஸி உமென் வந்து மெயின்டைன் இந்த லுக் அண்ட் நோ ஒர்க்கும் பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலியும் பார்த்துட்டு அப்பப்போ சன்னை பற்றியும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் எல்லாத்தையும் டிவி ஷோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டிவி சீரியல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி டு பேலன்ஸ் எடுத்து நான் வீட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு வாட்ச் ஈஸ் டூயிங் இவ்வளோ வருஷமாக இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவ்வளோ பாசிட்டிவாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து பிக் சல்யூட் டு யூ ஃபார் வாட் யூ டூயிங் கீர்த்தி அஞ்சாம் கிளாஸில் பார்த்து தான் என்ன ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற ஃபோனு அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ எம் ஹாப்பி டூ ஒரு கிட்டத்தட்ட அடிக்கடி சொல்கிறனால தான் தெரியும் ஓ இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சா நம்ம நடிக்க வந்து அப்படின்ட்டு ஞாபகம் வந்துட்டு இருக்கு வெரி வெரி சின்சியர் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஆல் த மூவிஸ் யூஆர் டூயிங் இந்த பொங்கலுக்கே மூணு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் சுரேஷ் மேனன் சார் நாங்கள் வந்து ரெகுலராக ஒரு கெட்டுக்கு தான் இருக்கும் அடிக்கடி அவங்க கூட நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ மு புதுசாக அறிமுகம் கிடையாது இன்றைக்கி தான் பார்த்த மாதிரி கிடையாது வி ஹவ் ஐ திங்க் வி ஹவ் எ லிட்டில் லாங் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டு ஹேவ் இம் வித் அஸ் ஆன் த செட் விக்னேஷ் கிட்ட பிடிச்சது தான் யார் யார் இருக்க போகிறாங்கன்னு தெரியாது திரீன்ட்டு வந்து வேறு காஸ்ட்டை மாறி இருக்கும் தம்பி ராமையா சார் வந்து அப்பாவுக்கு சொன்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி அப்பா கிட்ட போய் நான் சொல்லிடுறேன் நிச்சயம் பார்ப்பாங்க எவ்ரி டே பண்டில் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது கார்த்திக் சார் செந்தில் சார் தம்பி ராமையா சார் இவங்க வந்து செட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே ஹாய் 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 டாலிங் ஹாய் டாலிங் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கிட்டையுமே பேசிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு வேலை இருந்தால் ஒரு நாலஞ்சு பேர்கிட்ட சுற்றி இருக்கவங்கிட்ட மட்டும் முக்கியமாக பேசிகிட்டு இருப்போம் வேலைக்குள்ளே போயிடுவோம் பட் எல்லாருமே இவங்க வந்தாங்கன்னா கடைசியில் நிற்கிற அந்த ஒரு லைட் மேன்லேருந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பர்சன் வரைக்கும் எல்லாரையும் விஷ் பண்ணிட்டு தான் வேலை ஆரம்பிப்பாங்க அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் விஷ் பண்ணிட்டு தான் செட்டை விட்டும் போவாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் So this film, uh, in the world, uh, every day, a lot of new experience. Karthik sir, Sandil sir, uh, I'm talking about cinema, I'm talking about cinema. But in the past, I'm talking about the first mood, 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 I'm talking about the first mood. I'm talking about the first mood, I'm talking about the first mood, I'm talking about the first mood. So every film, I'm talking about the first mood, I'm talking about the first mood, I'm talking about the first mood, I'm talking about the first mood. Nichima, I'm talking about the first mood, 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 ஏராளமான ஒர்க் வந்து
எல்லாருமே நம்புகிறோம் ஒன் இயர் வி ஹவ் ஆல் ஒர்க் சின்சியரான எஃபர்ட் போட்டு தான் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீட் ஆல் யுவர் பிளஸ்ஸிங் தேங்க்யூ